সিগারেট আমি সিগারেট খাই কেন তুই খাস না আমি তো তোর রুমে মনে হয় আসটা দেখছিলাম ভাইয়া ওইটা আমার ডিজাইন করা ফুল দানি শো পিস তাহলে একটা কাজ করো ওই আমাদের যে কোনা দোকানটা আছে না বাসার নিচে ওখান থেকে একটা সিগারেট নিয়ে যা আমার জন্য যা আমি এখন তোমার জন্য কোনা দোকানে যাব সিগারেট আনতে তাছাড়া চাবি কি আমার কাছে আছে घुम दी गोट
Ronti, right? I'm a Romel. Chinta Vetso. Chena Chena Vetso. Kotha Jana Dekhe Chhe? Aray, I'm a the Varsity Skarshara Dekha Vetso Chilo. Teen Vetso Raghe. Eva Chinta Vetso. Oh, wow. I'm a back court Chilo, Mark Tumra Gye Chilo. Exactly. Kya Mona Chso? Hmm. Hello. Chakha Be. Chha. Eta Dekha Tso Chapa Ho Jai Na? Chapa Ho Jai? No, Chapa Ho Jai Na. I'm Jani, I'm Jani. Oh, Dekir Mone Eta Tongo Kana Chha. Chabe? No, it's fine. Chalo. Mama Ashi. चले जा अच्छा ठीक है सर तो अबे दो ही दिन थकते बार पुना एम उनको तो जेतो भी जिकने एक दिन की है अमी चुलास अच्छा शनि पौने भाव नहीं ना चाहिए ना
সামনে বসলে কেন পিছনে আসুক দুজন গল্প করতে করতে যাই না লম্বা পড়তো চেঞ্জ করে করে বসবো সমস্যা নেই ও সত্যি নাকি পাশে বসতে ভয় পাচ্ছ আরে কি বলো ভয় কেন পাবো হ্যালো মা মা আমি একটা জরুরি কাজে আটকা পড়ে গেছি আমার আসতে একটু দেরি হবে বুঝছো তুমি কাজ করো না আজকে প্রোগ্রামটা একটু ক্যান্সেল করে দাও প্লিজ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ছেলেটাকে একটু মাম্মাস বয় টাইপের নাকি নাকি একটু বেড়ো জল আছে আমি কোনো ভুল করছি না তো যদি কোনো সমস্যা হয় দূর কোনো ব্যাপার না সামলে নেওয়া যাবে আমার সাথে কাউকে দরকার ছিল থাকলেই হলো ব্যাস उठा चल पाली सीरियसलि चुप कर घटे तुम्हारे 
আমি এখন চাকরি ছাড়ব না বিয়ে করব না বিয়ে তুমি করবে আমি ওদেরকে কথা দিয়েছি আমার কথা করে নড়চড় হবে না কালকে থেকে তুই অফিসে যাবি না আমি কেটে তালা দিয়ে রাখবো কথা বলছিস না কেন মানে বাবা ওর তো ফ্রেন্ডের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তো ওর নাম হচ্ছে মিথুন ওর সঙ্গে আবার সকালবেলা আবার রনটি কথা বলছে মিথুন আমাকে বললো যে ও বেশি দূরে যায়নি তো আশেপাশে আসতে হয়তো বা ও চলে আসবে বাসাতে আমি আরটা কাজও করছি বুঝছো বাবা ওকে আমি টেক্স করছি যে তোর বিয়ে করতে হবে না তুই তুই চলে আয় ঠিক করছি না বিয়ে করতে হবে না বললি কেন ছেলে পক্ষ আজকে রাতে বাসায় আসবে আসুক না আমার তো মনে হয় যে ছেলে যদি রনটির সামনে আসে রনটির মতই বদলাই যাবে আর তুমি এগুলো নিয়ে কোনো টেনশন হয় না বুঝছো অকর্মার ধারি যে মেয়ে বাসা থেকে চিঠি লিখে পালায় এখনো পর্যন্ত ফিরে আসলো না আর তুই কিনা নির্লিপ্তভাবে বলছিস কোনো টেনশন না করতে একটু পরে যখন ছেলে পক্ষ আসবে তাদেরকে আমি কি বলবো আবার রনটি মনে ফোন করছে দেখো তো হ্যালো জি জি সালামকুম ও আচ্ছা ও আজকে না না ঠিক আছে অসুবিধা নেই ঠিক আছে আরেকদিন আমরা তাহলে প্রোগ্রামটা করি আচ্ছা ঠিক আছে কে বাবা ছেলের মা যারা আসবে না আচ্ছা তুই এক কাজ কর ওই যে মিথুন না কি যেন নাম বললি তাকে তুই বাসায় ধরে নিয়ে আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো আমাদের সিঙ্গেল রুম কোন খালি নাই যদি আপনারা থাকতে চান আমি একটা ডবল বেডের ব্যবস্থা করতে পারি ঠিক আছে স্যার অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ এই বারো কে দিকে আসো এই দূরে কাপ চা দাও বললো যে শুধু একটা ডবল রুম আছে মানে সিঙ্গেল রুম সব শেষ আর ডবল রুমে ভাড়া অনেক তাহলে তুমি একটা ডবল রুমই নিয়ে নাও মানে কি তুমি কি আমাকে এখন চলে যেতে বলছো তোমার ইচ্ছা না এভাবে তোমাকে ফেলে রেখে কি হয়ে যায় মানে আমি চলে গেলে আমারই এখন টেনশন হবে তোমার জন্য আমি দেখি একটা একটা ব্যবস্থা করে নেব সমস্যা নেই তোমার আমার জন্য টেনশন হবে কেন আরে বাহ কি বলো অল্প কিছুক্ষণের জন্য হলো তো উই আর ফ্রেন্ডস নাও রাইট টেনশন হবে না আচ্ছা তাহলে তুমি একটা রুমই নাও আর গিয়ে বলো যে আমরা হাজবেন্ড ওয়াইফ সিরিয়াসলি আই মিন ইউ শিওর তুমি কি বলছো বুঝে বলছো তো হ্যাঁ দুটো রুম নাও যাবে না এত টাকা আমার কাছে নেই না মানে তুমি আমি আমি আমরা এক রুম শেয়ার করে থাকব তুমি বুঝে বলছো তো
जंगले फेले कहनी हार्ट कर মন হালকা লাগবে এর আগে একটা প্রবাসী ছেলের সাথে আমার এনগেজমেন্ট হয়েছিল আমি না বোকার মতো একটা প্রেমিও পড়ে গিয়েছিলাম তার কিছুদিন পর সে বিদেশ চলে যায় তার ছয় মাস পরে শুনি একটা বিয়েও করছে डेभलप करते আমার বিশেষ আমি গরিব দেশে বসে কিছু করতে পারবো আর আমি যে প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো করি না সেগুলো আমার স্কিল ডেভেলপ করবে আর আমার মাথায় আসে না মানুষ দেশে বসে বসে এত বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে বিদেশে গিয়ে কি করে নিজের দেশ নিজের পরিবার নিজের আপন জনকে রেখে মানুষ এত দূরে কিভাবে থাকে আমার তো ভাই বাইরের দেশে মানুষের এক কাপ চা খাইতে ইচ্ছা করবে না কি দরকার ভাই নিজের জ্ঞান অন্য দেশে গিয়ে বিক্রি করা আর তাদের গোলামি করা रोजगार
তুমি ফোনটা অন রেখো বুঝছো বাইরে বুঝো না একদম খোলামেলা তুমি রুমের মধ্যে একা আছো হয়তোই পেলে ঠিক আছে আমি ব্যাক যাচ্ছি কি হলো ভয় আর আমি ফোনটা খোলা থাকলো তুমি ভয় পেলে আমাকে ফোন দিও আমি ভয় হ্যাঁ বাইরে কিন্তু মশার অনেক ভয় আছে মশার গুলো আমাকে কামড়াবে যখন তো চলে এসো রেস্কিউ করতে ঠিক আছে হ্যাঁ আমার ডগ গুলোর মতো আর অনেক গুলো রেস্কিউ করা ডগ আছে তাই নাকি হ্যাঁ কি কি নাম ডগে তোমার আমি তো একটাকে একটা নাম দেই আমার রাস্তায় মানে যে সব ধরনের অ্যানিমেলস গুলো থাকে লাইক কুকুর বিড়াল যারা ব্যথা পায় অ্যাক্সিডেন্ট করে তাদেরকে আমি রেস্কিউ করে নিয়ে আসি নিয়ে এসে তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দেই আচ্ছা আচ্ছা মশা কামড়ের থেকে ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় মশা কামড়ে তো মরেই যাব সব দোষ তোমার ফোনটা অন করতে না করতে আরে নিশ্চয়ই বাবা বলো না আসলে আঙ্কেল ফোন করলে আমাকে দিয়ে দিচ্ছো তারপর তুই কোথায় ঠিকানাটা বল আমি তো আসতে চাই নাই আমাকে রনি ভাই ধরে বাসায় সেরকম কোন লক্ষণ তো সারাদিনে চোখে পড়লো না আমি একটু বেশি সন্দেহ করতেছি
আরে এই ছেলে পালা গেল নাকি আজব কোথায়
আমার দশ বছর বয়সে বাবা ক্যান্সারে মারা আছে অনেকগুলো বছর আমি বাবার উপর অভিমান করেছি কেন বাবা তার ক্যান্সারের চিকিৎসা করায়নি কেন আমি আমার বাবার ভালোবাসা পাইনি কিন্তু বাবা যে এভাবে আমার জন্য তার ভালোবাসা জমিয়ে গেছে সেটা সেটা বুঝতে পারি আমাদের নিজস্ব গাড়ি আছে আপনি চাইলে আমি পচাই দিতে পারি জি আমি এখন আপনি বসে থ্যাংক ইউ স্যার আসবেন কিছু বলবে না আমি আছি তো খামা খা ভয় পাচ্ছ আসো তো রোমেল আমি তোমার মা কে ফোন করে আসতে বলেছি আমি ওর সাথে তোর বিয়ে ঠিক করেছি আমাকে ফোন করে বলল এই ট্রিটমেন্ট করে কি হবে অনেক টাকা নাকি খরচ উল্টা আমার সাথে বকাবকি করলো ও তো আমাদের কাউকে কিছু জানতে দেয়নি লাস্ট স্টেজে যখন হসপিটালে ভর্তি হলো ডাক্তার বলল ব্যয়বহুল চিকিৎসা কিন্তু কোনো গ্যারেন্টি নেই সেটা শুনেই সে বিগড়ে গেল কিন্তু আমি তো বলেছিলাম যত টাকা লাগবে আমি দেব সে তো আমার কথা শুনলই না উল্টা আমার সঙ্গে রাগারাগি করল এসব কথা বলে আর এখন কি লাভ সে তো চলে গিয়ে ভালোই আছে আমি আর আমার ছেলেটা রুমি এখন কি করে অনেক বড় হয়েছে না 
আলহামদুলিল্লাহ আমার রুমি অনেক বড় হয়েছে সে এখন আমেরিকাতে বড় একটা চাকরি করে গত পরশু এসেছে ভাবছি এবার ছেলেকে বিয়ে করাবো তাই নাকি চলেন আমি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিই যেতে যেতে গল্প করি আসুন ভাবির সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে আমি ওদের বাসায় যাই বাসায় গিয়ে বিয়ের প্রপোজালটা দিই আমি জানতাম কোন প্রবাসী ছেলেকে তুই পছন্দ করবি না নাসিরের ছেলেকে দেখলে তুই অন্তত না করতে পারবি না আমার তাই বিশ্বাস ছিল কিন্তু রন্টি তুই এটা কি করলি আজকে সকালে বলা নেই কোয়া নেই বাসা থেকে পালিয়ে গেলি আচ্ছা সারাটা দিন তো ওর সঙ্গেই থাকলি ছেলেটাকে কেমন লেগেছে খুব খারাপ তুমি আগে থেকেই সব জানতে না আসসালাম আমি কি তোমার ঘুম ভাঙালাম না না আঙ্কেল আমি তো এখনো ঘুমাতেই যাইনি বলেন তোমাকে কিভাবে বলি আসলে আমি একটা আবদার জানানোর জন্য ফোনটা করেছি জি আঙ্কেল বলেন কোনো সমস্যা নেই তোমাকে আমি আগেও বলেছি আমার মা আমার মেয়েটা স্বাধীনভাবে বড় হয়েছে একটু পাগলাতে তুমি কি ওর পাগলামি সহ্য করতে পারবে আঙ্কেল কোনো সমস্যা নেই আর সব মানুষ তো এক হয় না রন্টি একটু আগে আমার সাথে রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে কোথায় কি করে বসে তুমি যদি ওর দায়িত্বটা একটু নিতে আঙ্কেল আপনি একদমই টেনশন করবেন না আমি দেখছি আচ্ছা ও এখন কোথায় গেছে বলতে পারবেন তার যে গেছে সেটা বলতে পারবো না তবে সে কিনা সহ্য করতে পারে না সবার আগে কোথাও বসে নাস্তা দিয়ে এটা বলতে পারে ও আচ্ছা ঠিক আছে আঙ্কেল আমি খুঁজে নিচ্ছি তুমি যদি ওর সাথে একটু মন খুলে কথা বলো আঙ্কেল আপনি একদমই টেনশন করবেন না আমি খুঁজে নিচ্ছি আর আমি পাওয়া মাত্র আপনাকে ফোন করে জানাচ্ছি ঠিক আছে জি আঙ্কেল আঙ্কেল আমি রন্টির দায়িত্ব করতে যখন নিতে পেরেছি আমি জানি না তবে আঙ্কির স্মৃতি আমি রক্ষা করেছি আমি ঠিক করেছি প্রতিদিন কাজ সেরে ফিরে তোমার কোলে মাথা রেখে আমি শুয়ে থাকি তোমার ঘরে এই দেশে তুই বিদেশে থাকে একটা ছেলেকে শেষ পর্যন্ত দেশে ফেরাতে পারবি Bye. <laughs>